এসব কি হচ্ছে বলো তো আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না আমি নাকি তোমার সঙ্গে প্ল্যান করেছিলাম নিখিলকে মারার জন্য আর একটাও কথা বলবে না প্লিজ সবাই একটু শুনুন শোনো বিয়ের আগের দিন তুমি নিখিলকে পাহাড়পুরে নিয়ে যাবে ওখানে গিয়ে লোক লাগিয়ে ওর গাড়ির ব্রেক শুটা খুলে নেবে তারপর নিখিলকে নদিয়ার গ্রামে পাঠাবে একা কোনো ড্রাইভার দেবে না সঙ্গে তারপর রাস্তায় ব্রেক ফেল করে ওর গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে আর নিখিলের বডিটা পড়ে থাকবে রাস্তাতে धरार प्लान कर खून कर चेस्ट कर ले तुम किसा कि चुपम चुप कर जीवन महिला बोकार मत तुम्हें विश्वास कर लि आज तुम्हारे सबा के बोले जा चले जा दिशा तुम्हें भूल कर आदित्य और आगे आदित्यर मध्य अनेक तफात से मानूष नहीं प्रति लयल हमार दायित्व परिवार के प्रोटेक्ट करार और से ही निखिल के सब किस आगे जान दी से प्रमाण एक्सैक्टलि मेज बौदी एजे दोष ढाकार आदित्य ता भूल कथा बोलो ना प्लीज यू हाव लस्ट योर लास्ट चान्स लज्जा करलो ना तो मानते 
ওকে আমার সামনে থেকে চলে যেতে বলো চলে যেতে বলো ওই নিয়ে যাও ওকে আমার সামনে থেকে আমি ভুলে যাব যে আমার মেজো ছেলে রাধো কোনো বউ ছিল ও এত দিন স্মৃতি শক্তি ছিল না তার নাটক করেছে তো আমি আমার স্মৃতি থেকে ওকে মুছে দেব একজন হিসেবে মেনে নিয়েছিলাম বারবার আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছি নিজের দিদির মতো করে কাছে টেনে নিয়েছিল আর তা সত্য তা সত্য আপনি এতটা নিচে নামতে পারেন পরিবারের মানুষ হয়ে নিজের পরিবারের একজনকে মারতে চাইলেন দেখুন বসন্ত বাবু উনি যে অন্যায় করেছেন তার জন্য ওনাকে আমরা আমাদের কাস্ট্রো দিতে নিচ্ছি কিন্তু একজন মহিলাকে রাত্রিবেলা অ্যারেস্ট করা আইন বিরুদ্ধ তাই ওনাকে এই বাড়িতেই থাকতে হবে আমাদের নজরবন্দি হয়ে কাল সকাল হলেই ওনাকে আমরা থানায় নিয়ে যাব মানুষকে খুন করতে চাইতো না শোন মেজদা তোর ভালোবাসা সম্পর্ক মেজ বৌদি ভাই <laughs> আমি তখন নিখিলের থেকেই ফোনটা পেয়েছিলাম কাউকে কিছু বলিনি সব কথা শোনার পর আমি ওখান থেকে নড়তে পারছিলাম না 
পাপি আমার চোখে জল দেখেছিল কিন্তু আমি লুকিয়ে গেছিলাম কিচ্ছু বলিনি আমার এখানে থাকতে ইচ্ছে করছিল না আমি শুধু ভাবছিলাম দিশা এরকম একটা চক্রান্ত করতে পারলো ছি 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 আমাকে তো কথাটা বলতে পারতি অরুণ আমি অন্তত তোর কথাটা বুঝতে পারতাম না বাবা তোমাদের বলার মতো সিচুয়েশন ছিল না এত কিছু ঘটনা ঘটার পরেও দিশাকে আমরা একটা জায়গা দিয়েছিলাম আমি শুধু ওয়েট করছিলাম নিখিলের জন্য চেয়েছিলাম তোমাদের সামনেই যা হওয়ার হোক কৃষ্ণ আছেন হ্যাঁ আমার শ্যামা মায়ের সঙ্গেই কৃষ্ণ আছেন যা হয়েছে ভালোর জন্যই হয়েছে এরপরে আর আর কোনো ক্ষতি হবে না আর কোনো ক্ষতি হবে না জানেন বিয়ে মশাই আমার শ্যামা মা না কিছু একটা আন্দাজ করেছিল হ্যাঁ আর সেই আন্দাজ করেছিল বলেই ও মানত করেছিল ঠাকুরের কাছে যাতে নিখিল ভালো থাকে হ্যাঁ যাক অশুভ শক্তি বিদায় নিয়েছে এই আমার শান্তি এবার চলুন আমাদের শুভ কাজটা আমরা শুরু করে দিই সে সেটা শুরু করে দিতে পারি আমরা হ্যাঁ মায়ের সঙ্গে পালন করে নিচ্ছি তাছাড়া এই বর্দা গাড়িতে সব কাপড় জামা রাখা আছে তো হ্যাঁ রে তোর ধুতি টোপর সব গাড়িতেই আছে এখন তো সবকিছু ভালো হয়ে গেছে তখন তোমরা কেউ লক্ষ্য করনি কিন্তু আমি যখন পড়েছিলাম মেসোপতি খুব আনন্দ পাচ্ছিল হ্যাঁ মা আমি সত্যি বলছি মা আদিত্যদা ছবিও তুলেছে তুমি দেখতে চাও হ্যাঁ বড় মা আমি ছবি তুলে রেখেছি নিখিল মারা গেছে শুনে দিশার আনন্দটা শুধু দেখো নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না দিশার মুখটা শুধু একবার দেখো মা ভাগ্যে শ্যামা আর মেজদা ভাই আমার নাকের সামনে হাত রেখেছিল আমি দম বন্ধ করে রেখেছিলাম মা আর টেনশনে মেজদা ভাই বুঝতে না পেরে সবাইকে বলে দিয়েছি আমি মরে গেছি চুপ কর না চুপ কর না কেন বারবার বলছিস বলতো মায়ের সামনে আমার কথা বলছি জামাই কি করছে বল না বাবা মুখ ফুটে ক্ষমা করে দিয়েছিস বল আমি ক্ষমা করব না আমাকে আর কিছু বলার দরকার নেই সেই সকাল থেকে সমানে তোমাকে ফোন করেছি কেউ তো একবার ফোন করলে 
আমাকে জানিয়ে সবটা করলে কি হতো যদি এই ভয়ানক নাটকটা করতে করতে সত্যি কোনো বিপদ হয়ে যেত নিখিল যা সে আমার অভিমান ভাঙা দেখ লগ্নের তো আর বেশিক্ষণ নেই তোকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো জানি না আজ যদি তুই এভাবে নিখিলের পাশে দাঁড়িয়ে ওর সঙ্গে প্ল্যানটা না করতি তাহলে তো আমরা দিশার চরিত্র বুঝতেই পারতাম না জেটুমণি প্লিজ দিস ইজ মাই ডিউটি আদি তোর মুখটা ভালো করে দেখি আদি জানিস তো আজকে না তোকে আমার ঈশ্বরের মতন লাগছে বিশ্বাস কর হ্যাঁ তোর মনে আছে তুই যখন ছোটবেলায় রাগ করে জেদ করে ভাত খাবো না বলতিস ছুটে পালিয়ে যেতিস আমি তোকে কোলে করে বসে ভাত খাইয়ে দিতাম তুই আজ তোর বড় মাকে সেই অন্যের প্রতিদান দিলি রে তোর ছোট ভাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে चेस्टा कर चुपचाप से मेरे नब मजा करो ठीक है लग्न तो बच्चे रेडी होते श्यम अच्छा श्यमा तुम्हें वि ना कि रागे चोटे वि कैंसल